നിങ്ങൾ ഫെറ്റ്ലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഫെറ്റ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ആർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ സെയിൽസ് ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാനേജറും അയാൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സി ഇ ഒ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സി ഇ ഒ എന്താണ് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലാതെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു മാനേജറിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ യെസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള അഡ്മിൻമാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ അവർക്ക് അവരുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക്സും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം സോ എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെറ്റ്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടർ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി അഥവാ എ ഡി ഈസ് എ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർവീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് മാനേജ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർവീസാണ് അത് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പനീസിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സിനും അതുപോലെ അത് റിസോഴ്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ഓക്കെ സോ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം ഓക്കെ അതിന് അനോളജി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം വാട്സപ്പിന് എടുക്കാം ഓക്കെ തിങ്ക് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു മാനേജ് ഹൂ ഈസ് ഇൻ യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഹൂ ക്യാൻ ഡു വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ എവറി വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വാട്സപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ വാട്സപ്പിലുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വാട്സപ്പ് കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് യു മാനേജ് ഹൂ ഇസ് ഇൻ യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ who can do what endekke karyangal arkekke endekke karyangal cheyan pattu oru group nagath endekke karyangal cheyan pattu nalloke namukku kaananittu nammala admin aara nalla karyangalokke namukku kaananittu and how everyone communicate engena nu samsarikkunna edu reethilana communicate cheyanulla karyangalokke endey mattu whatsapp namukku kaananittu pattu adu pole thanne active directory ningal manasilakki vekka namukku koodal karyangalilekku kadakkum endey oru exposure ningalku kittu okay then the importance of active directory endana യൂസർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മാനേജിങ് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ ആക്സസ് ടു റിസോഴ്സസ് ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ട് അവിടെ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് യൂസർ പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അഡ്മിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനുള്ള പെർമിഷൻസും കാര്യങ്ങളും അയാൾക്ക് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള പെർമിഷൻസ് സെയിൽസിൻ്റെ ടീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എച്ച് ആറിന് വരുന്ന ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് കഴിയും ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് ഹൂ ഹാസ്
ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഡൊമൈനായിട്ട് കണക്കാക്കുക ലൈക്ക് എ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വേർ മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഡൊമൈനായിട്ട് കണക്കാക്കുക ദെൻ യൂസേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺടാക്ട്സ് ഇൻ വാട്സപ്പ് ഈച്ച് വിത്ത് ദെയർ ഓൺ പ്രൊഫൈൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ല സോറി ആ ഒരു ഡൊമൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അണ്ടറിൽ പല രീതിയിലുള്ള യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു യൂസേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പെർമിഷൻസ് ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുകയാണെന്ന് തന്നെ ഹു ക്യാൻ സെൻഡ് മെസ്സേജ് ഓർ വ്യൂ സെർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് എന്താ പറ്റും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന ഇന്ന ഡോക്യുമെൻസ് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമിഷൻസ് ഇതിൽ ഈ രണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആ എന്താണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ വാട്സപ്പ് ഓക്കെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഓർഗനൈസ് കോൺടാക്ട് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിനകത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ ടീം ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ടൈം ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ദെൻ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൊമൈൻ കൺട്രോളേഴ്സ് സെർവേഴ്സ് ദാറ്റ് മാനേജ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സെർവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോ ഡൊമൈൻ കൺട്രോളറായിട്ട് കണക്കാക്കാം സെർവേഴ്സ് ദാറ്റ് മാനേജ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സെർവേഴ്സ് ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് സെർവർ മാനേജിങ് യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ വാട്സപ്പിൻ്റെ സെർവർ ആണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ടീം ഇൻ വാട്സപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യൂസേഴ്സും ഗ്രൂപ്പ്സും വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഗ്രൂപ്പ് പോളിസീസ് റൂൾസ് ഫോർ വാട്ട് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു സിമിലർ ടു സെറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് റൂൾസ് ഇൻ വാട്സപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഡ്മിൻ ഓൺലി വേണമെന്നുണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും അഡ്മിൻസിന് മാത്രമേ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് പോളിസീസ് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിനകത്തുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ ആരൊക്കെ അഡ്മിൻ ആക്കാം ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ട്രസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ലൈക്ക് കണക്റ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അണ്ടർ വൺ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടി ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി അല്ലാന്നുണ്ട് ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസി ടു മാനേജ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ലൈക്ക് മാനേജിങ് ആൾ യുവർ വാട്സപ്പ് കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ടു മാനേജ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് 
ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രഡീഷണൽ എ ഡി റിലേഷൻ ടു ട്രഡീഷണൽ എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അസ്യൂർ എ ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ എ ഡി ടു ദ ക്ലൗഡ് അലോയിങ് യൂസേഴ്സ് ടു ആക്സസ് റിസോഴ്സസ് ബോത്ത് ഓൺ പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അസ്യൂർ എ ഡി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എ ഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസ്യൂർ എ ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാപ്പബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അത് ക്ലൗഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോയിങ് യൂസേഴ്സ് ടു ആക്സസ് റിസോഴ്സ് ബോത്ത് ഓൺ പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് നമുക്ക് ഓൺ പ്രിമൈസസിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രഡീഷണൽ എ ഡിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂർ എ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദെൻ ഒരു അനലോളജി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് ഹാസ് എ വെബ് വെർഷൻ ദാറ്റ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു കണക്ട് യുവർ അക്കൗണ്ട് ടു ദ ക്ലൗഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സാധാ മൊബൈൽ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സിലായിക്കോട്ടെ അല്ല മൊബൈൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അസൂർ എ ഡി കണക്ട് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ദ ക്ലൗഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അസൂർ എ ഡി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്ലൗഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അതുപോ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് ആക്സസ് ഫ്രം എനി വെർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺ പ്രിമീസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വർക്ക് ഫ്രോം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അസ്യൂർ എ ഡിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൗഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ